या विजय विजय एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू यस सर ओके ओके विजय सो लेट अस स्टार्ट योर स्नैप व्हाट व्हिच व्हिच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हिच इंटरव्यू सर एचपीसीएल ओके सो लेट अस स्टार्ट योर स्नैप फॉर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर एचपीसीएल राइट यस सर ओके ओके विजय प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट सर माय सेल्फ विजय मीना लंच फ्रॉम जयपुर राजस्थान आई कंप्लीटेड माय बीटेक in 2017 from central university bilaspur chatisgarh thereafter i joined as a mtech here in iit guwahati from 2017 to 2019 with w art with water resources engineering and management specialization after that i continued to pursue phd from here itself and sir right now i am in phd fourth year when is your interview sir interview is in 12th of january okay so i guess next wednesday it might be or into wednesday or thursday yes, okay sir. okay so have you done any project in your uh, mtech yes sir uh, can you please tell me about your project what was your project sir in my M- mtech i did that project uh, its title was optimization of bridge trust considering its various aspects so its various aspects include that approach road length thereafter main span length then scoring depth of the bridge all these things sir did your mtech with waste water something you told me right yeah, water resources engineering sir water resources engineering right okay yes, okay okay so let us start your technical snap then right yes, so vijay can you please tell me what is bod and what are the two stages of bod sir the vod is basically the biological oxygen demand which is required to decompose any organic matter and uh, is sir, biological biochemical yes sir biochem sorry sir biochemical oxygen demand which is required to decompose any organic matter uh, so sir the two stages are carbonaceous stage and one is the this sir carbonaceous uh, stage and second one is sir uh, nitrogenous stage just a minute just a minute Yeah, others, can you hear me? Others, can you hear me? Yes, sir. Others, uh, can you please wait for like uh, uh, half an hour because you will be third in the you know queue. So join yes, me sir. again at again at four fifteen. Four fifteen. Yes, sir. Yeah. Okay. Now we have the session. Right. Thank you. Yeah. So continue, Vijay. So you were t- talking about uh, BOD, the two stages of BOD, right? So yes, one sir. was carbonaceous and another one is nitrogenous, sir. Okay. What is the major difference between the, them, sir? Whatever, uh, I mean, sir, that is for carbonaceous. Sir, first stage it is a nitrogenous stage. So whatever amount of nitrogen is present in the um, our waste, it used to oxidize, and second one is. so i think uh, first one is carbonaceous there after it is nitrogenous stage so the amount of uh, this one sir uh, in first stage uh, all of this carbonaceous uh, uh, means organic uh, organic content it used to decompose and in second stage nitrate sir to decompose okay 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 so in second stage there is nitrogenous compound organic or inorganic sir organic okay 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 so okay my next question to you will be have you heard about the phenomena of inversion or do you know what is inversion lapse rate yes sir yes please tell me sir when uh, sir can i speak in hindi yeah yeah sure sure yeah sir jab flume se koi air nikalta hai to uska tendency rehta hai ki time ke jaise wo apna height reach karega uske sath mein wo uh, apna temperature dheere dheere slow ho raha hai lekin in some case when as it is rising uh, above when it is rising that time sir yadi uska temperature badhne lage bajaye ghatne ke so that is sir inversion so usko hum inversion lapse rate negative lapse rate bolte hain to mera question aapse ye hai ki ek best plume behavior kya hota hai kaun sa hai aur ek worst plume behavior kaun sa hai sir worst plume behavior is sir trapping plume jisme sir inversion layer ke niche sara सर फ्यूमिगेटिंग फ्लूम फ्यूमिगेटिंग फ्लूम जिसमें 
सारा उसके इन्वर्सन लेयर के नीचे में फ्लूम सेटल हो जाता है क्योंकि वो सुपर रेडियोबैटिक कंडीशन फॉर्म हो जाता है और सर जो बेस्ट फ्लूम है वो है अपना सर ये लूपिन फ्लूम जिसमें सारा ऊपर के मतलब हाइट के साथ में वो फ्लूम बढ़ता जाता है ओके सो आपने बोला सुपर एडियाबैटिक यू जस्ट टोल्ड मी व्हाट इज सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट सर सुपर एडियाबैटिक जब आपके एनवायरमेंट्स मतलब सराउंडिंग्स के जो लैप्स रेट है वो आपका ज्यादा है बजाय जो आपका फ्लूम निकल रहा है उससे जिससे क्या होगा कि यदि इसका टेंपरेचर डेप हाइट के साथ में साथ डिक्रीज होता जाएगा इससे कि क्या फ्लूम ऊपर राइज करेगा इसको बोलते हैं सर सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट ओके कैन यू प्लीज नेम मी फोर ग्रीन हाउस गैसेस एंड उनके ऑर्डर क्या है कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर सर फोर ग्रीन हाउस गैसेस इज फर्स्ट वन इज मीथेन देयर आफ्टर क्लोरोफ्लोरोकार्बन देयर आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सर लास्ट वन इज ओजोन सर ओके इनका ऑर्डर ऑफ प्रेजेंस क्या है कितना प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में कौन सा ज्यादा होता है मीथेन इज इन 65% एंड क्लोरोफ्लोरो एंड दिस वन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज इन 30 अराउंड 20 और 30% देयर आफ्टर का CO2 आई एम नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली सर नो प्रॉब्लम ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज हार्डनेस एंड व्हाट इज एल्कलिनिटी सर हार्डनेस इज बेसिकली जो मल्टीवेलेंट मेटेलिक कैटायन्स होते हैं वो जितना पानी में प्रेजेंट है उस पर हार्डनेस होते हैं जो टू टाइप्स के होते हैं which is one is temporary and another one is permanent second sir alkalinity alkalinity wo rehta hai sir jisme matlab aapka water kitna wo hai neutralize karne ke liye kisi bhi acidic usko usko bolte hain hum alkalinity sir kya kin kin ions ke karke hoti hai alkalinity aur kiske karke hoti hai hardness sir alkalinity hoti hai basically hydroxide ka oh oh ions ka और सर हार्डनेस रहता है अपना कैल्शियम और मैग्नीशियम का लाइक सर फॉर परमानेंट और परमानेंट हार्डनेस वो रहता है सर सल्फेट कार्बोनेट एंड नाइट सर सल्फेट कार्बोनेट एंड नाइट्रेट ऑफ दिस विल विल एनी कॉज एनी हार्डनेस टू द वाटर सोडियम नो सर सोडियम इट वांट कॉज एनी हार्डनेस इन वाटर एंड एल्युमिनियम आयन नो सर एल्युमिनियम आल्सो इट वांट कॉज एनी हार्डनेस वॉटर सर सैचुरेशन एट ट्वेंटी डिग्री इज सर नाइन पॉइंट सेवन मिलीग्राम पर लीटर सर एंड वॉट विल बी वॉट विल हैपन टू दैचुरेशन डी इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू थर्टी डिग्री सर दैन इट विल डिक्रीज सर सर ओके ओके ग्रेट सो माई नॉट माई लास्ट क्वेश्चन टू यू विल बी वी डू पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग वाई डू वी डू दैट सो सर अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान फॉर अवर सिटी फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम to supply the water and accordingly we can uh, we can lay out the pipelines reservoirs and all but why are we doing population forecasting for that i mean you can generally take like 1 lakh liters is will be used okay 1 lakh liter ke liye design kar diya why are we doing forecasting for the sir to meet supply water demand okay for future needs right yes sir for future needs okay 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 so this is all uh, let me give you your feedback right now uh, yes, vijay you can note down these points first is first is uh, you need to you know explain a bit about your project more when you were introducing yourself right whatever whatever you have done in mtech or phd or whatever you are doing thoda ek two three pages ka short notes prepare kar lo with cross questioning and all right it will give you a better impact thoda starting phase ko thoda confidence ke sath bolna That is, you know, positive impact आता है interview में, right? Yes, sir. तो एक वो prepare कर लो, एक project की अलग significance होती है, right? तो yes, उससे उस अपने schooling के बताने से better है कि हम ये बताएं अपने project के बारे में, right? Yes, sir. And and ये तो अभी वो वाला feedback था कि आपका uh, personality wise 
एंड ऑलवेज से एवरी आंसर विद हंड्रेड परसेंट कन्विक्शन एक कन्विक्शन कॉन्फिडेंस होना चाहिए राइट अभी आई थिंक यू अगर टेक्निकली देखा जाए यू हैव नॉट रिवाइज आई होप आई आई गेस आई मीन आई थिंक सो योर रिविजन इज पेंडिंग राइट काइंडली उसको रिवाइज करो थोड़ा सा बिकॉज यू नो थिंग्स राइट वन थिंग एपन्स इज की आपको पता ही नहीं आंसर बट नो यू नो द आंसर इट जस्ट दैट यू आर गेटिंग कन्फ्यूज इन योर ओन एंड यू आर टेलिंग यू नो बियॉन्ड द क्वेश्चन आई वास्ट मतलब कभी भी लूप होल मत दो अपने क्वेश्चन में जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ बिकॉज आपके आंसर से ही मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ कि वो निकालेंगे राइट सो इफ यू आर गिविंग आई मीन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अलग जिसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत करो समटाइम्स वॉट एपन्स हम ये करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं हमारा इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जाए राइट उस में कर सकते हैं बट समटाइम्स एक दो चीजों में लूप होल्स क्रिएट नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा बिकॉज दे नो कि वॉट दे आर आस्किंग so yes, just be short crisp and clear jo question hai wo answer right yes, and never lose your confidence agar ek do question nahi bhi aa raha hai it won't matter ki aap confidence lose kare even if you are answering one out of 10 questions in your interview and you are not losing your confidence or your conviction in your words then it will be up give you a positive impact okay sir rather than answering 10 on 10 you can answer one even but with confidence don't lose the confidence or conviction in your words Okay, sir. And always think for like ten second before answering the question. Yes, sir. Right. And then you can you you know there won't be confusion because till now you know in two three questions you confused right at the end. I mean alkalinity hardness, al- sodium hardness, pseudo hardness, multivalent cations. First you were telling aluminium won't cause any hardness, and then you switched on to yeah aluminium will contribute to some hardness. So that is a confusion, right? Yes, sir. So, पहले वाला पूरा क्वेश्चन वहां कंफ्यूजन में यू नो नेगेटिव पॉइंट ले गए राइट सो वो नहीं करना है सो ऑलवेज बी क्लियर प्रोसाइज थिंक बिफोर यू स्पीक एंड देन डन इंडस्ट्रेड वो पूरा क्वेश्चन वहीं पे फिनिश होना चाहिए राइट कुछ क्वेश्चन पूछे थे जैसे ग्रीन हाउस गैसेज वेरी कॉमन राइट सो देर आर फोर काइंड ऑफ ग्रीन ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड सी एफ सीज राइट इनके ऑर्डर भी आप देख सकते हो राइट आफ्टर दैट आई आस्ट यू Which is the best behavior and which is worst? So fumigating, you answered correctly. You knew the concept. So my concept, but you know, there will not be looping. Nahi aega. Lofting is the best behavior. Yeah. Oh, yes, sir. Lofting. So, one is the inversion. Down is the inversion. One is the inversion. Up is the inversion. If it is up, then fumigating is done. If it is down, then lofting is done. Right? So, but yes, you knew that. But it was a little confusion. Because the revision was not done. I may be right. The same thing happened with BOD also. Carbonaceous BOD, nitrogenous BOD, both are biodegradable organic matter. You are reducing, right? Yes, the sir. major difference is for first five days it is carbonaceous demand, yes. and for the after the five days, it the demand of oxygen is for nitrogenous content or in matter, right? Yes, sir. So and these you know these points you should remember that whenever you are answering the question, always give a complete answer, right? And because If you are trying to confuse the examiner or interviewer, it won't benefit you, right? Yes, Either sir. say even if you, even you don't know the answer, just say, sir, I am not able to recall. Maybe you know, I am not able to recall. So please move forward, right? It's very common. It happens, right? So yes, yes, everything is good. You know the concepts. Just revise a bit. Revision is needed, right? So if yes, you sir. have time, then do revision, revise, and make a short notes of your project. Okay. So any questions from your side? Yes. सर माय क्वेश्चन इज सर व्हेन इंटरव्यू जब इंटरव्यूअर हमसे पूछेंगे कि आप मतलब सर सारे सब्जेक्ट को हमें वो करना है या फिर वो हमें ऑप्शन देंगे चूज करने के लिए देखो इफ यू आर लकी इनफ दे विल आस्क यू दैट व्हिच सब्जेक्ट्स यू आर कंफर्टेबल विद व्हिच सब्जेक्ट्स आर योर स्ट्रांग समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल दैट दे वोंट आस्क यू एंड दे विल डायरेक्टली यू नो फायर यू विद द क्वेश्चंस राइट सो एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर लाइक थ्री और फोर मेजर सब्जेक्ट्स राइट लाइक फॉर्म एनवायरमेंट राइट एंड सोइल so these are like three four subjects you need to prepare right rcc a bit of rcc codal provisions and all you you should be you know familiar with these things and okay, two subjects you need to be very strong at okay for example you are from the environment background so environmental engineering should be your strongest subject right yes sir and add on these two things project details with your you know uh, interview and sir one more question most matlab zyada tar time ye puchte hain ki why only hpcl not ntpc or iocl 
that is basic basically you can you can you can you know uh, diplomatically you can answer that okay sir that i have you know i feel like that in hpcl i have better career options as come because i haven't seen other i uh, you know i applied for this and i see a better career option and today i am here with my full confidence and conviction that i'll be you know uh, doing that so you can do that right थोड़ा सा यू नो एक डिप्लोमेटिकली आंसर देना है कि हाँ मेरे को एक्चुअली एच पी सी एल किसी का बुरा नहीं बोलना है राइट कि नहीं बोलिए अपना पॉजिटिव कि एच पी सी एल की दो तीन क्वालिटीज पढ़ लेना इससे भी बेटर कि आप उनके एड ऑन बोलिएगा कि आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो मुझे यू नो फैसिनेट करते हैं तो मैं इसलिए एचपीसीएल से जुड़ना चाहूंगा ओके ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सर ओके ओके ओके